Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e oggi andremo a vedere un nuovo prodotto del eh, pacchetto Microsoft 365, ovvero Yammer. È praticamente un social network interno all'azienda che ha prodotto Microsoft. È uno strumento che ci può aiutare a migliorare la comunicazione tra i vari colleghi. Attenzione, non deve essere visto come un Microsoft Teams, un SharePoint oppure un Outlook dove vengono, sono strumenti visti e utilizzati in ambito produttivo e quindi si tende a parlare esclusivamente di eh, lavoro. Yammer deve essere visto come un luogo di svago, un po' come si faceva una volta quando eravamo tutti in ufficio, si andava alla macchinetta e si parlava un po' del più e del meno, oppure devo organizzare una cena di lavoro. Eh, la potrei organizzare lì e sentire un po' il parere dei eh, colleghi oppure eh, di, altri, di altre persone che appartengono alla nostra azienda. Quindi è proprio un social network dove possiamo andare dentro a eh, socializzare un pochino. Come funziona? Praticamente andiamo su Office Online, quindi andiamo qua su e scriviamo office.com. Qui una volta che siamo arrivati ci loghiamo con le nostre credenziali, la mail e la vostra password e andiamo in alto a sinistra dove c'è il quadratone. Qui selezioniamo Yammer, se non c'è andiamo su tutte le app e lo cerchiamo direttamente da qua. Una volta che l'abbiamo trovato si apre praticamente la finestra di eh, Yammer. Qui che cosa troviamo? Praticamente troviamo un home page perché è molto simile a come funziona Facebook, un home page dove vedo tutti i contenuti che la comunità che, che appartiene appunto alla nostra azienda va praticamente a pubblicare, però vedo solo i contenuti che eh, sono stati resi pubblici. Io qui ad esempio in alto a sinistra vedete che ho eh, la mia pagina, la mia home page che anche gli altri potrebbero magari andare a vedere, no? Però vedete che io ho già pubblicato delle cose, ma sulla home page della, di Yammer non c'è niente perché li ho pubblicati su un gruppo privato. Infatti qui in basso a sinistra vedete ho creato questo gruppo che è privato, in alto a destra posso anche andare ad aggiungere eh, eventuali persone che potranno accedere a questo gruppo. Vedete io sono admin e posso andare a mettere admin oppure persone che possono solamente interagire con eh, appunto, eh, i contenuti del gruppo. Qui per creare un gruppo basterà andare su Create a Community, qui andiamo praticamente a dare il nome del gruppo, una descrizione, e qui possiamo aggiungere le persone ma lo possiamo fare anche in seconda battuta. Se facciamo Edit vedete che eh, di default è in Public, però se noi lo mettiamo in privato diventa appunto un gruppo eh, privato. Se è pubblico è accessibile poi da tutta l'azienda, quindi valutate bene come andare a crearlo. Una volta creato appunto si entra nel gruppo di comunicazione e qui possiamo andare a condividere varie cose, possiamo mettere una copertina di testata, un avatar, proprio un po' come funziona eh, Facebook. Qui abbiamo praticamente le conversazioni, qui abbiamo un po' di statistiche, qui possiamo andare a condividere eventuali file, poi vedete che poi sotto qui c'è sempre un sito di SharePoint, sotto sotto. E gli eventi invece non li andiamo a vedere perché se faccio create live dice che bisogna andare a fare determinate con, eh, configurazioni. Quindi eh, questo lo scartiamo. Quello che ci interessa capire è vedere molto velocemente che cosa possiamo fare. Possiamo fare una discussione, possiamo fare una domanda e questa forse è la cosa più bella che ha questo strumento. Possiamo fare un annuncio che di solito questi annunci vengono fatti e eh, inviati via email. Anche quelli forse hanno più senso via email. Però se eh, la comunità è attiva, le persone sono dentro, hanno capito come funziona, è stata organizzata bene questa cosa qua, potrebbe avere un senso anche fare, eh, fare questi tipi di annunci all'interno della comunità. E poi posso fare anche dei eh, sondaggi, quindi facciamo, vediamo un po' di topic che ho creato qua sotto. Quindi qui vedete ho fatto praticamente un annuncio, quindi ho fatto una discussione e qui l'ho addirittura annunciato, così avrà una maggiore rilevanza quando gli utenti entrano e lo vedono proprio fissato. Piuttosto che vado a fare appunto l'annuncio che prendiamo, premiamo Lodovico di capo e lo sforzo nel creare un canale ricco di contenuti interessanti. E vedete che qui c'è l'utente. Poi andando sopra l'utente io potrei premersi così arriverei alla sua home page e vedo un po' quello che sta pubblicando in modo pubblico ovviamente. Attenzione che quando facciamo il price praticamente noi qui andiamo a dare l'annuncio però poi non ci lascia eh, praticamente confermare questa cosa. Questo perché? Perché ovviamente dobbiamo associare l'utente al quale è stato fatto l'annuncio. Ok quindi poi per attivarlo bisogna appunto fare questa cosa qua. Mentre scriviamo, se vogliamo cambiare tipo di eh, contenuto che vogliamo fare, possiamo farlo anche da qua senza andare a fare a nulla o X. Quindi da qui possiamo appunto andare a cambiare. Poi vediamo un altro due contenuti veloci. Il pool, che è questo, quindi ad esempio faccio i tre puntini, vedete che qua ho un po' di informazioni, posso condividere il link, spostarlo, cancellarlo, vedere le statistiche dello specifico eh, post e così via. Comunque diciamo che se faccio... Um, un, um, se vado a creare proprio un pool, 
vado a dare la domanda, qui la risposta 1, 2, 3 e così via, è veramente molto molto semplice. Sotto appunto c'è la domanda che è quello che vi dicevo prima che secondo me è veramente molto interessante è che se faccio una bella domanda intanto ottiene un bel riscontro visivo che balza subito all'occhio quindi gli utenti quando vedono una questione la vedono immediatamente e magari la vanno a valutare e poi sotto si può andare a rispondere vedete io qui cosa ho fatto? Ho praticamente messo il baffo che questa è la risposta che per me è stata utile in base alla domanda che ho fatto perché magari posso ottenere tante risposte però se metto il baffo e poi qualcuno ci torna sopra su questa domanda la vede, vede che la risposta giusta è questa qui. Si può dare anche un voto alla risposta, quindi magari se sono 10 persone che votano, magari questa risposta ottiene 10 voti rispetto a un'altra che ne ha 3 di voti, quindi questa soluzione è migliore per la comunità. Ok, però chi ha fatto la domanda può appunto mettere il baffo come eh, risposta ottimale per la domanda che è stata posta. E niente, poi sotto possiamo fare la classica comunicazione, quindi il post classico che vediamo in tutti i social, possiamo mettere un testo, mettere delle immagini, piuttosto che andare in risposta, mettere altro testo, mettere dei link e così via. Basta, eh, Yammer è tutto qua, quindi un social network interno all'azienda. Ovviamente va strutturato un attimino e va condiviso con i colleghi di lavoro eh, come funziona e come non funziona, insomma, però può essere utile per migliorare un po' la comunicazione tra i vari colleghi e aumentare magari la il contatto, eh, la parte sociale tra i vari colleghi, perché po proprio potrei andare anche a pubblicare che ieri sono andato a fare un giro in bicicletta e mettere dei post e quindi farsi conoscere un po' dalle persone che sono all'interno dell'azienda che lavorano in smart working, non vediamo più nessuno e quindi si perde un po' il contatto eh, di chi c'è dall'altra parte. Quindi può essere visto e utilizzato sotto questo punto di vista. Bene, anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete sostenermi, aiutarmi a portare avanti eh, il canale, a portare sempre più contenuti e magari un giorno riuscire a farlo anche di mestiere, magari pensate anche a stipulare un abbonamento così potrete oltretutto accedere anche a tutti i servizi che il mio canale va a offrire. Oppure se volete eh, aiutarmi, sostenermi in altro modo, in descrizione dei miei video trovate dei vari link, altri modi per andare a sostenere a supportarmi tra cui magari acquistare un prodotto con lo slogan bi for you che è praticamente lo slogan che utilizzo all'interno delle mie eh, live. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!